Good evening and buona asifiwe sana. As always, is a gorgeous woman show. I am your host, Reverend Ruth Wamoyo, watching live uh, on CTN TV and on our social media platforms. And the gorgeous woman is all about inspiring women that are going through trying moments and just showing them and reminding them that God is still a strong tower in the times of trial. And every woman who comes here is a woman that has been through pain and trials and overcome. And my guest today is Janet Mwehaki. Janet Mwehaki is a victim of domestic violence. Na ukimuona tu utaelewa mapito waliopitia kwa sababu hiyo domestic violence ilimuacha na permanent marks. Na she's not shy to talk about it because every gorgeous woman has a story and is courageous enough to be an encouragement to another woman. So karibu sana mgeni wangu Janet. Thank you. Asante sana kwa kuja na tunakusherekea kwa sababu sio wa mama wengi wamepitia yale umepitia. Mm. Uh, wanaweza kuwa na hiyo courage ya kutoka na kuongea mm. lakini inajua nimemgarimu ni, ni mkono wa Mungu Amen. so tuambie kwa kifupi Janet ni nani okay kwanza yeah. nashukuru sana bisho eh yeah. si kawaida kupatana na mtu wa Mungu kama wewe yeah. na tetemeka <laughs> <laughs> wow, hata mimi nimeshukuru kukutana na wewe Janet Mungu akubariki kwa kazi yako. Amen. Ninapenda sana kukusikiliza na kazi nzuri unafanyaga kwa wanawake. Asante. Okay, mimi naitwa Janet Mwihaki. Mhm. Mm Nimezaliwa Kiambu. Mhm. Mm Familia yetu ni mimi first born, mm -hmm. watoto watano. Mhm. Mm na ikafika mali nikaolewa. Mhm. Mm so sasa hii niko mama wa vijana watatu. Ah wow. Mm -hmm. Nimeokoka. Amen. <laughs> yes. Ni vizuri kusema Yesu ni bwana. Eh nimeokoka. Uh, so vijana wanatosha na je kuna moja nimeona umekuja na ye. nimeona ako na umri kiasi. So wa kwanza ako na miaka ngapi? Huyo ni yeye mdogo 15. Ah wow. <laughs> Neema ya Mungu iko juu yako basi. Yeye mwingine ako 17. Ehe. Ako form 4. Ehe. Na huyo mwingine asha maliza form 4. Uh -huh. Aha. 20. Ah, amen. Nimezeeka. <laughs> Mtu wa ulizangi mama miaka yake ni ngapi? Mm -hmm. Lakini kukuangalia hivyo, mm -hmm. hata vile nimeona uko na huyo kijana, mm -hmm. singeamini uko na mtoto kiasi hicho. Inaonekana bado neema ya Mungu iko pamoja na wewe. Amen. Amen. So ulisomea wapi? Umefika kimasomo umefika wapi? Mm, mimi nilisomea kwetu kwetu ni Deya mm. mimi nimetoka Deya uh -huh. nikasomea Nachu Primary School uh -huh. from class 1 to 8 uh -huh. nikamaliza ukamaliza mm. uliolewa hiyo baada ya hiyo ama ulingoja goja after kufanya class 8 uh -huh. wazazi wangu waliachana uh -huh. mimi nikiwa mkubwa uh -huh. nilienda kuandikwa kazi ya maid Wow. Nikafanya mwaka moja mm -hmm. nikaolewa. Ukaolewa. Mm -hmm. Wow, our mm -hmm. viewer the way you are hearing this story will take us another dimension because it's a story of pain upon pain and uh, it's interesting to see that how God is a comfort in the day of trouble. Because ukiona Janet ana smile, anaendelea vizuri, we unafikiria kwamba there is something wrong with you. If you look at her you gain courage kwa sababu ametoka out of your shell and ametoka kuongea na watu kusema ya kwamba domestic violence should be condemned. It is not good na yeyote ambaye anafanya hivyo kama unatutazama uachane na hiyo maneno and of course ababo to inspire you and to let you know that God is a miracle worker. See you after the break. So welcome back our viewer my guest as I intimated earlier is Janet Mwehaki uh, ametoka Kiambu and uh, umetuambia Janet ya kwamba ulipomaliza class 8 it's very unfortunate ya kwamba wazazi waliachana mm. na hiyo ikafanya uende ukaajiliwe kazi ya nyumba mm. and then ukaolewa mm. so huyo mtu alikuoa mlichumbiana ama mlijuana kwa muda gani huyo mtu tulijuana mm. miezi mitatu tu Yes, na siku anaenda kuolewa. Hiyo mm -hmm. ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kupelekana na mwanaume. Mm -hmm. Juu tulilelewa familia haufai kutoka nje nini kwa nyumba. Mm -hmm. So saide niliona huyo tulipelekana tu aliniambia nizitikishe. Mm -hmm. Kube ninaenda kwake. 
Mimi nilijipata nimeolewa hivyo after kujiona miezi mitatu. Okay. Ukimjua mm. alikuwa mtu mzuri. Alikuwa mtu mzuri juu alikuwa hata mkubwa kuniliko na 10 years. Na 10 years. Mm. Okay. So mimi sikuona akiwa mbaya. Mm -hmm. Na mtoto wa kwanza hakuwa hakukuwa na shida kwa nyumba mm -hmm. hata mtoto wa pili mm -hmm. ndio alianza maneno. Okay so na wakati ukiolewa ulikuwa umefikisha 18 years because ndio <laughs> maliza class 8 maybe kama umeenda sana ni 14. Siku ya nimemaliza uh -huh. kitu 15 16 huko. So uliolewa pia ukiwa mchanga. Mm. So ni nini ilibadilika ulipopata mtoto wa pili? Wakati nilipata mtoto wa pili mm -hmm. Okay, hapa nikiwa na mtoto wa kwanza tulianza kukosana mm -hmm. vile mwanaume kazi yake inaidaga inaisha. Mhm. Mm Mimi siku moja tulikosana na nikaenda kwao. Mm -hmm. Sigerudi kwetu. Mimi mm -hmm. nilikuwa tukikosana naenda kwao. Mm -hmm. Siku moja kama hakuwa na kazi alikuja akaniambia nikiwa kwa mama yake. Kaniambia anataka tutoe huyu mkubwa sacrifice. Hiyo ndio kosa yangu ya kwanza alinifanyia. Mm -hmm. Ati tutoe ati mtoto sacrifice. mkubwa sacrifice ndio tutajirike kwa nani mtoe wapi hiyo tu mimi sijui zaidi hapo aliniambia anataka tutoe mtoto sacrifice na mimi nikakata sasa hiyo hiyo niliweka mtoto kwa mgongo nikatoroka mpaka kwetu nikakaa kidogo ndio tukarudiana hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kutoka kwangu sasa nikarudi nikapata nikashika miba ya mtoto wa pili na tukakaa nikapata mtoto Sasa huyu mtoto wa pili akiwa mkubwa vita kunyimwa chakula wanawake kwa nyumba hiyo ndio ilifuata. Analeta wanawake kwa nyumba yako. Mpaka na hivyo niwafurie manguo, niwapikie nyama hiyo yote. Kwa sababu sasa hiyo hawe haukuwa na kazi. Mimi sikuwa na kazi nilikuwa housewife. Mm -hmm. mm. Sasa mi na, na kuwa miaka yangu ni, ni kidogo, mimi mm -hmm. nilikuwa nafanya tu kila kitu nimeambiwa na wapikia na wafulia manguo na wanaenda kukunywa <laughs> nikuwa mchinga na wanaenda kukunywa then wanakuja usiku na walikuwa bwana mke mmoja ama wengi leo wanakuja na huyu eh. kesho wanakuja na huyu hivyo kuabadilisha wow mm. na kwa, hata kuna wakati ulijiambia hii haifai hapana si kwa mimi naona kitu mimi nilikuwa na kwa moyo wangu nilikuwa tu mimi kutoka nikiwa mdogo nilikuwa napenda maombi hata saa hii niko mtu wa maombi mimi nilikuwa naambia Mungu atani ataniulizia hivyo tu hiyo kitu ndio ili nilikuwa inaniweka kwake Mungu atanilipishia Mungu atanilipishia hivyo tu so siku moja tukiwa kwa plot kuna mama mmoja mama mmoja aliniambia eh mama Kevin imekuwa too much leo ukiletoa mwanamke ni mimi nitakuonyesha vile wanaume wanafanyango nikamuuliza ufanye nini wewe utoke na watoto ni mimi nitachoma hiyo nyumba umevumilia sana nikamwambia hapana acha Mungu anilipishie hiyo tu wow. kutoka hapo akachukuana na huyo mwanamke wakaenda Mombasa na mimi nikaachwa peke yangu nikafungiwa nyumba nikachukua vitu nikarudi kwao saa maisha ikaanza hapo na ulipoona vile analeta wa mama kwa nyumba hmm uli kuna mahali ulienda kutafuta usaidizi hakuna mm -mm. uh -huh. juzi gerudi kwetu mm -hmm. juu nikirudi kwetu mama yangu ananiambia si uliolewa kuumilia huko oh. so nikaenda naambia mama yake vile ninateswa ananiambia ukichapwa usiende kwenye ukuje kwangu so nilikuwa oh. hivyo mm. so alishai kuchapa kwa huu muda wote mimi kuchapwa ni kama kila siku mm -hmm. na siku anatoka so, wakikuja na hawa wanawake ukibaki kiofanya na mwanamke hajawahi ni chapa mbele ya huyo mwanamke mm -hmm. ni ni wapikie waende wakunywe tena wakuje ile kitu alikuwa anataka turale kitada moja sisi wote hapo ndio kitu igenifanya nitoke usiku ni waachie nyumba mimi nilale nje asubuhi five... anataka mlale kitanda moja nyinyi mm -hmm. wote mm -hmm. na ukikata mimi nikikata nitatoka tu hajawahi ni chapa hao akiwa kwa nyumba Mi na jitoa na wachi ya nyumba. Wa? Asubuhi ni kiona wametoka five, juu alikuwa natoka five na rudi kwa nyumba kwa shughuli zangu. Na sa hiyo watoto wanaona hii maneno ama walikuwa wachanga. Watoto walikuwa wadogo. Walikuwa wadogo. Hakuna kitu wanajua. Mm -hmm.
Sasa after kuchapwa hiyo yote kupitia hiyo yote ikafika mahali sasa nimepata mpaka mtoto wa tatu na hiyo mashida tu na ikafika mahali huyu mtoto nimekucha naye akiwa mdogo wa mwaka moja ndio nilitoka kwake kabisa mm -hmm. Haku amenichoma haku amenifanyia vituko zingine mimi afta kutoka kwake nikaenda nikaanza kujikalisha kufuria watu manguo kuchota maji nika save pesa nikaweza kuingia gikopa Mm -hmm. Kuingia gikopa nikaanza kuuza viazi na magunia na sukuma. Mm -hmm. Sijui alijuaje niko huko, jua alianza kunifuata huko tu. Sasa nikienda nyumbani lazima mamangu angenizidikisha mpaka kwa gari. Kama mamangu ako busy lazima angetafuta hata kama ni mwanaume anifikishe kwa nisa kwa nisa ni ya 32. Ndandora nirudi kwangu kwa sababu ulishajua alikuwa anakufuata. Eh nilijua alikuwa ananifuata mm -hmm. na ninamuogopa. Mm -hmm. Kukaa hivyo haikuenda mbali sana nikakaa mwaka moja bila yeye. Siku moja tukapatana tu mm -hmm. Niki, nikienda job. Mm -hmm. Hapo Dandora stage hiyo inaitwa Toto. Mm -hmm. Hapo sijui vile alinifanyia sijui kunitega nikaanguka mbele yake. Mm -hmm. Akachomoa kisu kanidunga kisu moja kwa tumbo na tatu kwa mgongo akaniacha akili yake ilimwonyesha nimekufa but Mungu ni nani ana nguvu kumliko mimi sijui watu walitoka wapi wakanichukua nikapelekwa Kingongo police station nikaadikisha then nikaenda hospitali nikashonwa nikasema mimi si tarara huku juu niko na watoto nikarudi kwangu wow kutoka hapo nikakaa kwa uweza kutoka na hizo mm. na hiyo nilikaa hivyo eh nilikaa hivyo juni kwa na watoto mm -hmm. ile neno niliambia daktari mimi si dali huku niko na watoto nikabiwa ni yede na nikarudishwa kwa nyumba wow. kutoka hapo nikakaa kama miezi tatu sorry kama mwezi mmoja wiki tatu hapo Sijapona huku mgogo hata tubo sijapona. Mimi nikaona ninateseka na watoto nimi wanaangalia juu. Bishop mimi nilirudi kwa kazi. Nikaambia watoto wangu mimi nitarudi job. Na kabra hujaendelea. Hadi toroka tu na hakuna mtu aliona chenye kimefanywa, hakuna mtu alipeleka kwa polisi. Mimi mm -hmm. saidi nilienda kulipot, niliambiwa nikimuona niende askari. Ukimuona? Mm. Hiyo ndio oh, kitu niliambiwa nikimuona niende askari ashikwe. Na hiyo ni miaka ngapi imepita? Mm, karibu tano hivi. Wow. Mm, Jiwata hiyo ubi ya huko Dandora ilipotea. Mm. Mm. After Mwezi moja ndiyo tena tulipata na town. Naona nimerudi kazi huko gikopa, tukapata na town. Huko sasa hapo Muranga roundabout hapo. Alinishika na huko nyuma. Huko nikitembea hivi akanishika huko. Kaniambia ulikataa kurudi kwangu kabisa. Nikamwambia hapana. Kabla nijibu akaniambia sasa nimekuja kukuua. Nikamjibu usiniwe kupuka niko na watoto. Hakuna kitu igine nilimuabia makaniabia petroli tu kwa uso na kuwasha kiberiti. Then akatoroka. Hakaniwacha hapo nikichomeka sasa. Tio nikachomeka kutoka west mpaka uso. Na hivi uniko, hivi unaniona. Na kulikuwa na watu hapo karibuni, of course mambo ilifanyika haraka sana. Ni kama nilichomeka hivi juu, hakuna kitu ya kuzima kama maji hivi ama kitu kingine ndio ni watu hao watu wa breakdown wanasema manga hapa hata nikipitia hapo sasa hivi watanijua ndio ule mwihaki alikuwa anapitia hapa kabla chomwe na saa hii yako hivi wananijua so watu walikusaidia wakazima moto walinizima nikabwa ningoje ambulance ambulance ikakataa kukuja nikapelekwa na msamari ya mwema Mhm. Mm Ndipale kwa hospitali Kenyata. Mhm. Mm Mimi nimeishi Kenyata. Ya muda mrefu. Nikapelekwa Kenyata nikapeana jina yangu kutoka hapo nikazilaisi jijui nikapelekwa ICU after kujisikia ndio niliambiwa nilikaa ICU miezi tatu. Nikakuja bans unit nikakaa mwaka moja. Nikapewa discharge ya kwanza nikiwa huko bans unit. 
Kutoka hapo ndio nipewe discharge ya kwanza. Kuna mama alikuja kuniona. Akakuja akaniambia Janet, kumbe ulipewa kumbe uko huku na mimi sijajua. Ni rafiki yetu kabisa. Nikamwambia hujaambiwa, akaniambia mimi sijui nilisikia jana na watu uko huku. Nikamwambia niko huku na nilipewa ruhusa. Akaniambia acha nipigie mamako ndio nimwambie ninakupeleka. Kumpigia huyo mamangu alimwambia kwenye nilikuwa naishi nilihama na kwenye niko mwihaki hajui akazima simu sina kwa kuenda nimeambiwa nitoke osi tulienda na huyu mama kwake na sahihi wakati wote watoto wako na nani wakati wote watoto wangu washakuwa street children Jua, watu wa familia hakuna mtu alichukua mtoto hata mmoja walikuja kenyata walikuja ni ukweli walikuja wakaona vile niko sijui waliona sitapona ama ni nini sijui wakaniacha huko wakaingia kwa street watoto wangu kaingia kwa street hata siku yenye nilipewa ruhusa hospitali nilienda kulipa deni walikuwa wameiba vitu za wenyewe nikaenda kwanza kulipisha madeni huko na zile pesa nilikuwa nimepewa na madaktari ndio nilitumia kulipa hizo deni nani aligaramia bili ya hospitali sijui mimi hakuna pesa nishawaidipishwa amen mimi sijui ni nani alilipa so ulipotoka kwa hospitali kuna huyu mama rafiki yako ukaenda kwake tukaenda kwake kabla tufike kwake akaniambia ninajua sister yako kwenye anaka sister yangu mwenye yako nyuma yangu akampigia na nikapelekwa kwake Hatukumpata tulipata mfanyikazi tukaingia kwa nyumba na tukakaa kwa kiti kufika six ndio yule dadangu akakuja vizuri sana akiwa kwa corridor hivi akaniona alipiga duru ni mokolino kapiga duru huu mwihakia mka kwa viti zangu usitulete mkosi ya kuchomeka kapea mfanyikazi anichukue anipeleke kwa store nikawekwa kwa stone sasa hiyo ulikuwa hivi ama hauko umeona kabisa nilikuwa mbaya hata nilikuwa tu nimefugwa na mabadiji nilikuwa na vidonda kabisa sasa hii niko sawa nikapelekwa kwa stone nikakaa huko wiki moja then kutoka hapo wazazi mamangu akanikujia nikapelekwa sasa kwa mamangu nikakaa huko so mama yako sasa wakati huo akakukubali mm. nikapelekwa huko na nikakaa huko sasa ni kutoka huko kwenda clinic mpaka wa leo wow our viewer this story is just a touching story of i think this is one of the most severe cases of domestic violence and actually is very criminal that you can never hear from a woman and don't touch that dial as we hear the rest of the story So welcome back our viewer. Um, geni wangu ni Janet Mwehaki, a case of domestic violence. Mume wake kumletea wake nyumbani, akumdunga na kisu akiwa kwa stage na mwishowe kumwagia petrol na kumchoma. Akakaa ICU for three months and in Kenyatta Hospital for a whole year and then watoto wamekuwa chokora and here she is to share the rest of the story. So mama yako alipokuona reaction yake ilikuwa aje ni kama hangu nikubali mm -hmm. nilikuwa tu nimekaa huko siku kidogo sister yangu alikuwa na pesa wacha niseme hivyo mm -hmm. alikuja after one week akisema mwihaki hana kazi ya kutusaidia kazi yake ni kukaa chini tu kwa kiti hana usaidizi kwa hii familia inabidi atoke huko so sister yangu ni alichangia nifukuzwe tena kwa mama yangu Mungu nisaidie nataka kuwa strong. Sister yangu ni alinisaidia nitoke nifukuze kwa mama yangu. Naye mama yangu juu dadangu yako na pesa akamsikia. Alikuwa sister yangu, mama yangu na brother yangu ndio alifanya nifukuze kwa mama yangu. Na nikatolewa nguo zangu na karatasi. Mimi kutolewa sina kwa kuenda. Na bado sasa ni... hizo bands bado unapenda. Eh, ni kombe hata sigeweza si kutembea mbele ya watu. Mimi nilikimbilia kwa chache, deliverance church wa Idaka. Nikaenda huko nikapata pasta wa pasta wa Roe. Nikamwambia shida yangu yote. Akanichukua vizuri, 
Acá ahí tomamos a Canisa Mamá Lewis. Ni catafti a Nyuba, la ni caripi a One Good Ia. Y yo chachi ni coina tu angaria y yo muacayote. Na sasa wakati huu wote, uh, baba yako ako anywhere in the in Papa the na mama angu aliacha na so ye kwenye yako si chui. Ujui. Ni nadiri na mama angu tu. Na watoto. Watoto wa, uliwapata aje kozo wamekua chokora sasa. Sa hiyo nimetoka, nimetoka kwa sita angu nikaenda kwa mama angu. Ndiyo nilitafuta watoto wangu. Mm -hmm. Na niliwapata tu uko waitaka wakizurura tu. Na tukaenda na wao nyumbani hawako wananikubali waliniona wakatoroka but siku hizi wananipenda. Hiyo wow. safari ilikuwa aje ya kutafuta watoto. Ilikuwa gumu lakini kuna mama mmoja alikuwa na waona tu ni yeye alinisaidia kaniambia kwenye wako na nikawaendea na tukaanza maisha. So after kanisa kusimama na sisi ndio sasa kutoka hapo ni kuanza kustrago na maisha vile niko kujua kutumia mikono yangu hivi jusi kwa hivi kujikubali hivi kuambia watoto kuwapatia hope lazima tungangane tukiwa waine sasa familia yangu mimi na wabiaga ni ya watu waine mimi na watoto wangu watatu tungangane paka Mungu atubariki so watoto wako um, wamekuona na mmerudi mnaishi pamoja wali struggle kukana huyu mama na hii sura mpya ya mama ama kwao ilikuwaje hiyo safari ya nyinyi kuingiana tena ilikuwa ni uchungu juu huyu mdogo sana sana ni alikuwa na kila siku ananiambia mama si utarudi vile ulikuwa si utarudi vile ulikuwa unashuka nywele na mwina eh ntarudi hivi si sadu utakuwa sawa mm hivyo tu mpaka akakuwa mkubwa akaelewa hakuna siku nitarudi vile nilikuwa Hakuna siku nitashuka vile nilikuwa na shuka sasa ni maisha ikine. Na huyu, huyu mme alikamatwa? Alishikwa na tukaenda kesa mm -hmm. na nikasikia mifungo ya miaka kumi. Mwisi juu kama alimaliza kifungo juu nilisikia kwa inje. Ni familia ikona pesa. Mi nikambia mungu sita ngangana na wao tena. Juu hata hii mwaka diyo nilipigua na naba yenye sijui kuchukua akaniambia ni dadake ni dadake mwenye kunichoma sitaki kumtaja akanitusi juu tunakaanga sana sana na watoto tulikuwa tu hivi na watoto nikawaambia kuna mtu amenitusi huyo mwingine second phone anajijazaga ah mamu sijali mwambie akuje sasa sio wakati ulikuwa unachapwa sasa ni sisi kusema wakuje kama pia mnajua huyo ni nani ni mwenye alinichoma huyo last week alinitusi kabisa akakupigia akakutusi akanipigia na message mingi sana sana tusi mpaka nikapeleka police station nikaripot uli report petro uh, i mean uh, police station roiro 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 hata ubiko kwa nyumba mm. na walichukua hatua yoyote hapana uliambiwa nini Niliambiwa kiandika message zingine nirudishe nipeleke tu huko. So mimi sikuenda tena. So hata hakumaliza kifungo. Mimi sijui vile kulienda ni kama hakumaliza juu. Brother yake ni yeye ofisa mkubwa Industrialia. Mm. Hakufungo. Oh, brother so, yake ni polisi. Mm. Mm -hmm. Sasa akawacha kuandika message za matusi akaanza mm. kunipigia. Akaniambia siku ile nilikuwa bans unit nilikuja na nikakuona. Saida nilikufugua hivi blanket nikaona vile umechomeka nilifurahia sana nikajua kazi yangu iko sawa. Nikamuliza hata hauna huoni huoni aibu ukinichekelea vile niko akaniambia hata ufai kuchomwa kidogo ifio unava uchomwe unafa uchomwe uishe <laughs> nikamwambia Mungu anaweza nitakufa juu ya Mungu si juu yenu so mimi tunakaanga hivyo na watoto wangu so who brother yake mkubwa polisi wa industry area unaona kama amechangia kwa huyu bra, huyu mume wako your former husband criminal kutoka matwa ni kama ni yeye anasaidia mm -hmm na tena juu familia yake iko na pesa. Hata baba yake wazazi watu wao hawajawahi kuja kuku 
Faridi ama kukuambia mm -mm. pole. Mm -mm. Hakuna, hakuna. Wanaona ni kama hiyo ulifanya ni vizuri. Wali niyabia juu nilikata tuonge kama familia. Eh. Hakuna kitu hata nisaidia. Lakini kama nige kubali tuonge ni toa ima nenote kotini. Eh. Wage ninunulia kwa kujenga na wachukue watoto. Wanisaidia kulea watoto. Lakini juu nilikata ningangane kivi yangu. Na ushai jaribu kuenda kwa organization kama FIDA. Huko nilienda kitambo wakati nilikuwa na chapwa hivi kama sija chomwa, nilikuwa nimeenda kitambo. Mm -hmm. mm -hmm. And then huko saidika? Siku yuti aliongeleshe watu wakawacha kunichapa sana. Siku rudi, mini kenda mahali si rudi. Mm -hmm. Una give up, unaona kama huta saidika. Mm -hmm. Chuata, nimeenda mahali pegi sana. Ni menda ni pili siwezi kubuka hizo ofisi zote majina mpanga kwa human right uko kote. Human right ingine iko kawangwale uko. Uko nisha wa ienda. Ukitafuta haki. Nilikuwa naenda uko jia justice. Mi nikaona hizo kudire, mi nika give up, nika katu hivyo. Nika abia mungu ni hata nipingania. So ile messages zana kutumia na kukupigia na kupigia anasema nini juu yako? Ni matusi tu na kusema alikuwa mepanga kunichoma niishe hivyo tu. Ni maneno ya matusi na ni kama ana kujionyesha hakuna kitu alifanya. Anafuraia vile alifanya but kazi yake haikuwa haikuwa vizuri vile alikuwa mepanga. Ok. So, sahi unajimudu waje kimaisha na watoto wako? Sahi, hapo tunaka, nimeka kakioski kadogo. Kuna watu wali nisaitia na pesa, nikaweka duka kidogo. But, tagu wakatu wa corona, corona, jobe ya guimerudi chini, lakini hapo diyo tunakuwaga na watoto. Ok. Na atu sasa vijana ni wakubwa pia nao wanaweza jifanya kazi zao. Huyo mkubwa alisomea DJ, mm -hmm. alisema anataka DJ. Mm -hmm. But after kumaliza hiyo amekaa tu. Mm -hmm. Akingangana tu vibaru hapa na pale huyu mwingine yako form 4. Uh -huh. Ni sa ni juzi tu juu na yeye anataka kazi ya beauty. Mm -hmm. Ndio ameanza kwenda hapa na pari. Kwa mtu anafanya hiyo kazi, anashida hapo wakiji ya galiria. Ok, ndiyo na ya weze kujua kufanya hiyo kazi. So, kwa hayo mambo yote, ninini mekua ngumu sana kwa koku, kwa hiyo mapito yote, ninini mekua ngumu sana kudiri na hiyo. Ni kuchomwa, ni watoto, ni kukosa kazi, ninini mekua nitisho sana kuaccept na kuhishi na hiyo. Hili kitu ime ni kura sana, ni kujikubali. Wacha uchugua kuchomeka, kujikubali. Na sasa kurea watoto ni kiwa hivi. Jurazima hata kama ni kwa hivi, ni waonyeshe I can do. Naona, staki ni kaya hapa ati, ni pikie, ni ni. Wakati waku ni pikie uliisha so. Kati wani wa waliko wana nilisha, wana nifulia, so lazima siku hizi ni waonyeshe, lazima hata mi nifanya kila kitu. Ndiyo niwekele chakura kwa meza kila siku. Na kwa sasa umeweza kujifundisha kutumia mikono? Siku hizi nafanya kila kitu, hile kitu siwezi ni kubeba mtu gitu. Ok. Lakini hizo zigine kufua, kuosha vyombo, nyumba, nafanya yote. Oh, unafanya yote? Yote. Na nguvu unatoa wapi? Uhusiano wako na mungu, umekusaidi aje. Wacha ni rephrase yo swayo. Hile kitu inanipeanga guvu. Misi edagi church sana. Kira saadi mi utanipata kanisa. Juu nikiona nimeagaliwa sana, diyo inafanyaga nikubuke nimechomeka. So kwa kanisa, si edagi sana. Lakini kwa maobi, Hauta nitoa. Mikila siku watoto wanajua five ni maobi. Hata nikichelewa wapi. Sitokagi kwa nyumba ni saigine unasikia. Akile unasikia nimechoka. Watoto wanani. Mamu ni five. 
kwani leo uendi kutuombea hiyo wow. tu five ya jioni five ya jioni mm -hmm. kutoka five na kuanga kwa maopi hiyo mm -hmm. tu lazima wakukumbushe hata kama hujaoga mm -hmm. <laughs> maji haraka mam five kwa karibu uende wow. ukaombe hiyo mm -hmm. ndio tu inanifurahishanga na inanipeanga nguvu amen mm -hmm. so na watoto wako wamekuaje msaada kwako wakati huu watoto wangu wananipeanga hope mm -hmm. Hata wakinipata ni kochini, mm -hmm. tunacheza na wao. Mi naonaga tu watoto wananishikiria tu hope, wananisaidia hope, wananipea hope. Ndipoeli. Mm -hmm. Kuniabia tutaenda mbali, mm -hmm. Tuta, tutakueka vizuri, eh, na mm -hmm. nabu ntapere kwa hidi ya utakuja eh. tuede. <laughs> <laughs> wow. Tutaenda huko kuote. Eh, mm. Wow. Na mi nafraia kuwaona. Eh. Na ni vijana na wamesimama na mimi. Nikuwe. Na uwezi pata nikiwa peke yangu. Kama huyu hayuko, eh. mwikini hako hapa. Wow. Mm. Haku, siwezi kaa peke yangu. Sia wow. tini naogopa. Mm -hmm. Wanabia na we uwede ucheze kidogo. Eh. Mi nipaki hapa. After wanu wa, wa ukuje na mi niede. Mi nakuanga na security. <laughs> oh, ya yeah, men. Mungu ni hey. mwaminifu. Mm. Na ni kweli kwa sababu wewe ni mama yao. Mm. Na inabidi, isipokuwa hata kusema ni kukulinda, mm. uh, una need your support. Mm. So, kwa clinic, bado unaenda clinic na ni matibabu gani umebakisha, kuna matibabu imebaki ama uko sawa? Mi niliamua nikae hivi juu ya, niliona sita weza clinic. Mm -hmm. Na niweze kulipa rent hii maisha Nairobi mm -hmm. na kulea watoto mm -hmm. na wasome. Mm -hmm. Nikaweka kliniki yangu kando, mm -hmm. nikimaliza kuwalea na kuwasomesha, mm -hmm. itazia hapo. Okay. So niliona siwezi pata pesa za klinik mm -hmm. na za watoto. Tuka so, skilizana hivyo. Mm -hmm. mm -hmm. Klinik ulikuwa ni nini ulistahidi kufanyua kwa klinik? Klinik. Ngeda opalesha ni ashingo, mm -hmm. diyo niweze kwa gari ya juu, mm -hmm. kupiduka hivi. Sinaona siyo ni uyu. <laughs> e, ni kweli. Masikio nigewekwa. Mm -hmm. Na tumbo, huku kwa hii saidi kuna kitu daktari walikuwa nataka kutoa lakini pesa ikakosa. Nikaka hivyo. Mm -hmm. mm -hmm. Na yote uliambua itagarimu pesa ngapi ya maha uku pewa mba hesabu? Siku uliza hesabu. Mm. Siku oh. uliza misa hile tu nilienda nikabiwa hiyo yote diyo inafaifa nyiwe. Mm -hmm. Mi nilienda kwa nyuba nikabia watoto wangu hivyo. Tukapanga tutafanya hivi tuweke ikando. Mm -hmm. Yangu diyo siya muhimu. Nikweli. Watoto diyo muhimu kwanza kwa maoni yangu. Nikweli. Kwa kwanza wasome. Mm -hmm. mm -hmm. Na ni nini mefanya ime kupea iyo courage ya kukuja kuongea story yako na ukijua maisha yako iko hatalini? Kwanza maisha yako iko hatalini juu ya uyo mtu badu mpaka hapa diyo ni mwebia kijana wangu. Na juu uyo mtu alinichoma na kuanga uku town hii. Mm -hmm. Piri, mini geulizwa, mini likuwa naomba, saile nilichomwa, wakati uo nilichomwa, hapa nilikuwa naomba. Niwe, nitasema aji, niwe kama kitabu ya kusomwa. Mm -hmm. Watu wa nitumie, watu wa ni, waone venye nime, nime umizwa. Mm -hmm. Domestic violence iishe Kenya. Nikweli. Juni uchungu. Eh. Unaka unasikia mtu wakona watoto wadogo, ameuawa, mm -hmm. ameacha watoto. Mm -hmm. Unaona watu kama sisi, uwezi pata kikudi yetu. Lakini kuna kikudi ya wale mavu. Ukienda kwa kikudi ya wale mavu na ambiwa yenyu ni ya domestic violence. Oh. Au utapata mtu wa mejito. Misi wezi chikuliwa kwa wale mavu. Hakuna watu wa domestic violence wanajitoke. Wanatoke anga. So hata ukiwa na shida wezi pewa. Don ufanya biashara zako. Amo kitu igine kama hile ya wamama wezi pewa. Juhu hauna kikudi. Yo mm. diyo shida moja. Mm. Kida ya piri, misi jui Kenya tutafanya aji, domestic violence iishe. Na kama mi nigeabua nitumike, mm -hmm. nigejitolea, kufa kupona, nisua iona mwikini ya mifanyua vile nilifanyua juu ni uchungu. Ni uchungu. Ni uchungu. Wow. Mm -hmm. Our viewers will take a break and then as we finish the rest of the segment, we'll give you her contacts and... Uh, 
just be a blessing to her or just call her to encourage her or text her. See you after the break. So welcome back our viewer. My guest is uh, Janet Mwehaki, a case of domestic violence. Now Janet uh, asante sana tena kwa kukuwa mm -hmm. brave enough kusema haya maneno. Mm -hmm. um, ile kitu umesema ni kitu muhimu sana ya kwamba ukiwa victim wa domestic violence hukauntiwi hata kama ili kudisebo, hukauntiwi kama wale watu disabled. Mm -hmm. So hata ukienda kwa you know, mikakati ya serikali upewe any special treatment. Mm -hmm. Ni challenges gani umepitia uh, kwa sababu ya vile unavyoka? Challenges. Like utuseme disability ya nyukonayo, mm -hmm. ni changamoto gani umepitia? Ama apart from ku lose your hands, kuna vitu ambazo uwezi fanya. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Mikono ni kitu ya muhimu. Mm -hmm. Saigine ni kiwa chini na jiulizanga. Fathali wa mtu wange nunuwa ile kiboko kubwa sana ya masai ya kuja ni chape. Mm -hmm. Ato sheke kuliko. Ani chome vile ya lini choma. Mm -hmm. Ani duge hizo kizu. Mwili yangu wakuna siku itakuwa na guvu. Vile mm -hmm. nilikuwa vile mtu wakawenda hako na guvu. Mm -hmm. Saa mikono ni kitu ya muhimu kwangu juu kama sina mikono siwezi yaomba kazi mahali so ni lazima ningangane na biashara yangu hata kiisha siwezi pewa kazi na mtu hiyo ndio challenge ya kwanza unajua kama sahi wakati wa covid mwenye alikuwa kazi alikuwa anafanya kazi na mikono yake uko kukiisha unaenda kujaribu kuingine unaona saa mimi siwezi enda kuingine Juhu, hakuna mtu anitanipea kazi nikiwa hivi. Lakini mi niko sawa. Na kimawazo niko hivi. Mawazo ni nakumbukanga niko hivi, saire niko chini. Saire ni mesidu wa kuomba, lakini nikikubuka vile niko, kama sasa nikitebea kwa watu hawanijui, unajua hata kutazama, lakini maski na saidia hawaja niagalia sana. Sasa watu hawanijui Wata kuangali mpaka usikie Usikie roho imeinama Tena kwenye unaka Watu anakutenga Ju watu anasema ulichomwa ju ya Bibi ya wenyewe kitu kama hiyo Hiyo diyo mani Hawajui na mina abiaga mutu Kama nigeweza kuvaa tishati meadikwa Ukuja uniulize, sita uliza mtu. Kuja uniulize ni nini nilifanya, nitaambia mtu yote. Kuliko kusikianga na uko na rumas, ulichomu wajuya, mwana umiwa wenyewe. Na hiyo ni kitu mungu anajua, takuwa ke biguni, sija waifanya kitu kama hiyo. Na watoto wako, kwa sababu najua mnaongea na unichanga moto gani, wamepitia kukua na mama kama wewe. Na si sana sana wacha ya kikazi na ya nyumba Like stigma ya huko inje Kwanza shule Misi jawa yeda mkutano ya shule Jiwa toto hawataki ni yonekane huko Kwa hivyo mi nikipeleka mtoto shule na edaga na ugea na headmaster Hakuna siku utaniona huko Mi ukinihitaji uniite saire hakuna watoto inje Na ni kwa sababu watachekelewa? Eh watachekelewa, watabuwa wa maya, wanakaa nini, hivyo. Iyo tulio kitu hili kwa inawasubua. Hata siku hizi, kama mtu ni mungi, lakini lazima wakaya strong juu. Sia ti hata siku hizi wa hawabi yangu, wanabuwa wa maya nyu wako hivi, wa maya nyu wako hivi, na iyo ni kitu inawaumu. Paka unisaigini unasikia wakisema watapigana na uyo mtu, na mina wabia apana, wachana na ye. Hmm. Mwabie ukweli, mwabie nilikuwa kama yeye ni kuchomwa, nilichomwa, hivyo tu. Wow, wow, na hiyo kweli ni changamoto especially kwa watoto. Kwa sababu kuna mtu wajui story yake, yako, na watu wanakua wa haraka sana kupasa. Kuongea. So kanisa unaenda wapi, uduniambia, ulizema kanisa haza uwezi usiangaliwe. Kanisa mi, after kutoka deliverance, waithaka nika kuja huku niko, ndi kwa mshirika wa PCA. Si danganyagi, misi edagi kila sande. 
au hawaja hiyo haiwaja kupokea ama nini ana nipokea lakini mm. akukosangi mtu <laughs> anafanya ukumbuke umechomeka wow. mm. wow. mtu akikuangalia na kaikuwa ni nikoaje mm. mimi nakaa kwa nyumba kidogo nakaa kwa nyumba mm. na mimi kwa kwangu na ningekuombea na najua wale wanatutazama wangekuambia mm. urembo si hapa tu urembo pia ni moyo kuna watu wako na sura mzuri mm. na kila kitu inakasa lakini roho ni kama za wanyama mm. na kama Mungu alikupatia nafasi uishi na huku kufa hiyo za attempt zote mm. inaoneshana kuna kusudi yako nayo yeah, na maisha yeah. yako mm. so usitujali sisi si unakumbuka hata Yesu na alikuwa anawatendea wema mm. na bado walikuwa wanamsurubisha mm. so sometimes uh, ni wewe um, ni, 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 ni tuseme ni haikuangi shida yako inakuanga ni shida ya yule anakuangalia mm. kwa sababu we umejikubali unaendelea na maisha yako mm. unalea watoto mtu mwingine vile anafikiria mm. um, of course itakuchoma lakini we, we normally tell them mind your own business kwa sitie na hapa tumekukubali mm. na kwetu tunaona we ni Mungu amepatia uhai <laughs> you are a survivor of domestic violence Amen. na umepitia mapito na ukasimama mm. and you are courageous enough kuna kuna courage ya kutosha kuja kuambia watu story yako Amen. so ninge kwamba tu kwa hii kamera useme maneno kama ungepata ule alikuchoma mbatane na yeye macho kwa macho unaweza mwambia nini asante kama ningepata mwenye alinichoma mm-hmm. kwanza ninge nitamsalimia tu na ni, ni kwa unyenyekevu tu nimuulize ni kosa gani nilifanya ndio anifanye hivi mm-hmm. pili aokoke kama hajaokoka ju kama ju kama siku yeye alikuwa ananichoma ama ananiduga na kisu pengine kama angeshikwa na umati angeuawa si ndio lakini juu hajauawa bado aokoke na akae kwa Mungu na kama ataoa bibi mwingine asimtese vile alikuwa anitesa wow mimi tu hiyo tu so mama ambaye anapitia domestic violence uh, ungemwambia afanye nini kabla mambo haijaharibika ni wakati mgani unaweza mwambia hizi ndio alama ambazo zinakaza mtu ambaye anaweza kukudhuru ndio aondoke mimi nitamwambia kama kwake hana amani nijibu tu kwa urahisi kama kwake hapati amani vita nini nini matusi kuambiwa siku moja nitakufanyia kitu hata watu wenyu washangae aondoke tu aondoke sisemi waachane bible ina, inakataza lakini separation kwanza ndio achugulie huyo mtu amue baadaye kama wataka ama hawataka hawataka hmm na mama ambaye probably maybe hajapitia mambo yale umepitia wewe lakini yako na shida ya kujikubali na pia umesema wewe ni kitu na struggle nayo mm. but mimi kwangu nakwambia you are doing very well kwa sababu tayari umetoka mm. hii program itatazamwa na dunia mzima Amen. so ina, 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 unaweza jiona kama hauna hiyo nguvu ya kustahimili mm. lakini matendo yale unatenda yanatuonesha kweli Mungu amekutoa mbali mm. ungemshawishi mtu nini mimi kiambia mama yote ajikubali vile yako kila mtu ajikubali vile uko kama una macho ujikubali kama uliachwa jikubali wanze kitu kingine usikae hapo ulili hapo jikubali juu ukianza kujiweka mawazo mengine utaojeka ugoje kingine ya stress unaona utapata stress pengine uko na watoto wanakugojea be strong kama vile unaviaga wanawake waka strong ndio mm-hmm. tungangane na maisha tukiweka Mungu mbele amen mm. um, na kuna kitu ambao imeni touch sana um, about you ya kwamba hata wakati umedungwa visu na unalala hospitali the first thought ni watoto uh, maybe kuna mchana na tutazama hapa na ameshika mimba na na mawazo ya kuitoa Asi, mimi nitamwambia asitoe huyo mtoto. Mm-hmm. Hajui amebeba nani? Amebeba DJ wa kesho, mm-hmm. Kado na Kevin. Amebeba president wa kesho mm-hmm. ama mwenye atahubiri hapa kesho. Mm-hmm. So angangane na hiyo miba apate mtoto na Mungu atamsaidia kumlea. 
Amen. Mm. Asi ito yo mipa. Mm -hmm. mm. So, uh, tuambie tu mtu wakitaka kukupata, sijui kama namba tukipeana ni sawa, ama mtu wakitaka kuongea na wewe, ungetushauri apige CTN, ama naeza ungea na wewe. Akipiga kwako ni sawa, uh -huh. ukinipatia rusa, sasa hata nikificha namba, na mwenye kunichoma badu walipata na itu. Mm. Basi iseme, iseme. Tuambie <laughs> tu yo namba. Mm. Mimi nitasema mwenye angetaka tuombe mm -hmm. tuonge mm -hmm. kuhusu yale anapitia mm -hmm. napenda sana kuongea na watu mm -hmm. ni 0726 0726132053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053053